皆さんこんばんはイラストレーターのミラクル沼尾ですお元気ですかいやもうね花粉の季節が近くなってきたなともうこれまた花粉が近くなってくると僕の口じゃみ線とか<笑>そういうのがやれないんじゃなかろうかなっていう感じがしましてですねその時期に来ちゃったら過去の動画長いやつを編集短縮版を作ってみたりとかそれからですね個人的なことで申し訳ないんですけれども海外の視聴者の方が 10% 超えまして 12% ぐらいいらっしゃるので半年前ぐらいにね英語の字幕をつけてくれないかっていうリクエストがたった1件ですけどあったりもしましたので英語字幕版を作ってみたりとかしようかななんて思ってたりはしますはい、今日も100円レコードでいきたいと思いますただ今回は100円レコードの中でもタイトルとしましてはシティポップですね25枚シティポップちょっと多いので何回かに分けてやろうかなと思ってますけど今回は25枚ということですね1枚追加で26枚になるかなと思いますただ今ちょっとね忙しくてっていうか3月頭過ぎそれが締め切りがあってないようなしかもちょっと大きめな案件今僕抱えてましてねはいいつぐらいに暇になるかがちょっと自分でもわからない状況ですなのでこの動画も編集してる時間がなかったら途中で終わってしまうかもしれませんけどはい申し訳ございませんできればね一つの動画にまとめたいとは思ってんですうん長くなっちゃったとしてもねうんまあそこら辺はちょっと僕の仕事の関係と決めようと思ってはいますけどあとね100円レコードでシティポップであの曲ないだろうっていうのはもちろんそれは100円で買えなかったからあの曲やこの曲は入ってないっていうだけです。そういうシティポップはね、そういうシティポップでまた別な機会で僕はやります。それから YMO 関係は全部除外してます。はい。YMO 関係の100円レコード入れちゃうと、もうそれはまたね、それでたくさんになってしまいますから、YMO ファミリーっていうかね、YMO 関係の100円レコードは100円レコードでそのうちまとめてやろうかなとは思っています。それでですね、今回も紹介するレコードは全て初心証明100円で買ったレコードなんですねただ1枚ぐらい100円で買ってないのも紹介したりしますけどもその場合は言います早速いきますかあバースンとはい。ドア玉はですね所ジョージさんですね史上最大全集書の位というアルバムですね1984年ですねこんな後ろのジャケを出します。こんなですね。特に後ろはね、エイティーズっぽい感じのジャケットのデザインで、僕はすごくいいなって思います。まあ、はっきり言って、ドア玉なんでね、ちょっとかましてます。<笑>はい。ところジョージさんはね、若い時は良さわかんなかったんですけど、年齢を重ねるにつれて、まあ、この人みたいに人生生きれたらいいなと、すごく感じますね。当然、使える曲はないです。4DJ としてはね。特に今回僕がこのアルバムから選んだのは、スブタっていう曲なんですね。6秒で終わっちゃう曲です。<笑>ちょっと歌いますね。裸の豚がいるスブタで終わりです。<笑>最高ですよ。DJ 急いで繋がないと。繋げないですね。6秒じゃ。しかも、音源ちょっと聞いていた、ああ、そうか。僕は全然いいなと思ってんですけど、公式じゃないから概要欄、この動画の説明欄には貼りませんけど、ファンの方でね、あげてる方がいらっしゃいましたので、聞けると思います。聞くとわかりますけど、学校で習う小学校の時とかに習う笛あるじゃないですか、縦笛。あれがなんかね、ユニゾンなんですよ。トゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥン。みたいな。その感じがなんかアジアン僕はところジョージさんの生き方みたいなものが、それを含めてシティポップに感じるんですよね。すごくシティ感を感じます。はい。泣ける曲とか泣ける歌詞とかふざけてます。もちろんふざけてるし、ダジャレも多いんですけど、意外と僕は、うん、深いなって思う曲が多いです。次行きます。あ、じゃあバースンっつって。はい。もう定番ですね。五大五。アルバム最有機ですね。1978年のアルバムです。僕は YMO に出会う前に、このドア玉ですね。ザ・バース・オブ・オデッセイ。モンキーマジックのドア玉のバース・オブ・オデッセイの部分ですね。そこがとにかく大事だと、重要だと。YMO の動画のところでも僕話したと思いますけど、YMO に出会う1年前ですね、約ね。この最有機のサウンドトラックを兼ねてまして、ドラマのね。そのドラマの最有機を僕はとにかく毎週楽しみに見てました。でそこのオープニングで
ドゥドゥケドゥクドゥクドゥケドゥクドゥクドゥケドゥクドゥクドゥケドゥクドゥケドゥクドゥケドゥケっていうねローランド MC8 ですねのシーケンサーの音にやられたとまあこれもそうなんです100円レコードコーナーでとてもよく見ます本当にたくさん見ます今でも見ますので見つけたら即買いしてくださいこれから話しますけどいい曲で満載です前も言いましたけどこのえっと、シングル版ですね。シングル版のモンキーマジックだけだと、いきなり、あーちゃーから始まっちゃうから、まあ、ダメなんですよ。じゃなくて、もうとにかくこのモンキーマジックっていう名曲は、ザ・バース・オブ・オデッセイとセットです。ワンセットですから。はい繰り返しますけど最高の音源です 4DJ もいいところだと思いますねでジャケットも僕は好きでして僕何回か言ってますけど帯嫌いなんですよ帯嫌いなんですけどこの帯に関しては僕はデザインかっこいいなって思ってます後ろのジャケットを出しますねデザインフォトが内田匠さんっていう方でしてこのメイキャップですねビアンコという方がメイキャップをしてます最有機のドラマに合わせて著白海とかサゴジョとかのキャラクターに扮しているとあとインナーですね4枚ぐらい僕買ってる中で1枚だけこのインナーが入ってるのがありましたメンバー5人がねいい感じでしっかりちゃんとわかる数少ない写真かなって僕は思いましたまあ名盤ですよこれ A 面のドア玉がザ・バース・オブ・ザ・オデッセイ・モンキー・マジックじゃないですかこれ最高ですよね2曲目がエンガンダーラーガンダーラーですよもう竹川幸秀さんの発音が良すぎて当時僕はガンジュアーラーって聞こえてましたけどそれからですね A 面の一番最後ですねサンキューベイベーこの曲がまたいいんだよなすごくドラマの中で悟空がなんかやらかして和尚さんに説教されるようなところとかでフェラファイズワイヘレホンテレイワンホイホンホンホンみたいなそうイホイホンホンみたいなミッキーさんのシンセがふわんふわんなるんですよその兼ね合いっていうかその感じが最高のバラードの名曲だなと僕は思いますそれから B 面ですねハボックインヘブンっていうんですかねこれもかっこいいですねよくドラマの中で悟空が敵と戦う時にかかる曲ですねバンツテツクテンチクンアウドンドンツカチクとかバンツカツカチクドンツテツクテンドンテレドントントエンツカチクバンツカツカチクテリリトゥルトゥリトゥルトゥリトゥリトゥリトゥリトゥリトゥリトゥリトゥリみたいな。あのすごくファンキーで僕はこの曲大好きですねそれから B 面の4曲目「アフール」これもいいです「ティティティティティフーアイマフー」って曲なんですけどこれもすごくいいですねそれから B 面のラスト「セレブレーション」この曲も僕は大好きです次いきますか「ときたらバースンとはいこれ<笑>次はですねまたしても五代五ですねアルバムが「M.O.O.」ドット R、MOR です。1981年のアルバムです。これはですね、ジャケットまず表これじゃないですか。で、後ろちょっと出しますね。後ろになると真っ赤っかじゃないですか。この真っ青と真っ赤の対比で、えー、表のジャケに戻しますけど、この赤、青、黄色ですね。信号カラーの原色なんですけど、非常に 80s っぽいです。イラストレーターは河村洋介さん。まあ僕はイラストレーターだから、当然知ってますけどスタターーーイイラストレーターと言っていいと思いいと思ます僕は今ねちょうどその細野晴臣さんの「太陽陽光」の動画を撮ろうと思ってて下調べしてるんですけどその中で河村洋介さんが重要なキーキーマン<笑>としてて登場してきますはいそんな河村洋介さんなんですけどだいぶこれ 80s にやっぱ寄せて書いてますよねもう亡くなってしまいましたけどね2019年でしたかね3年前約3年前ですか非常に残念ですけどジャケットの AD は森島博さんという方ですねこの森島博さんという人は他だとラムゼイ・ルイスのファンキー・セレニティでしたっけそれとかあとはビリー・ポールですねビリー・ポールのエボニー・ウーマンのジャケットとかをやってる人なんですけどアートディレクターではなくて別に AD がいてデザイナーとして関わってるっていう感じだと思いますけど調べた感じではでこのアルバムからですと僕が好きなのは B 面の5曲目ですね「It's Only m a r e っていう曲が最高に 4DJ かなと思いました次いきますかあじゃあバースンっつって
トミー・スナイダーさんです。五代五のドラマですね。まあ僕が10年前ですかね、11年前ぐらいですか、個人的にちょっとメールのやり取りをしたことがあると。<笑>はい。A 面のラストですね。A 面5曲目の So Hard to Leave っていう曲があるんですね。この曲がとにかく僕は大好きなんです。で、この曲を勝手にですね、YouTube 上に以前上げてまして、当然ペナルティを3回いただきまして、無視して4回目が発生してチャンネルごと抹消ということを僕は3回繰り返しまして。<笑>もう今はやらないです。そういうことは。はい。その時にこの曲を僕がアップしてたら、えー、ご本人様から、君、タイトルのスペル間違ってるよ、というね、連絡がありまして。<笑>そんなことがあった曲ですね。すごくいいです。そうか。アルバムタイトルは、ゼアカムズアタイムっていうんですかね。1980年のアルバムですね。参加ミュージシャンとしましては、ギターが大村健二さんですね。で、ベースが岡沢明さんという感じですね。すごくいいと思います。次行きますか。あ、じゃあバースンっつって。えー、ボニーピンク、ボニーピンですね。12インチシングル。犬と月。僕、この曲大好きなんですよ。1998年ですね。僕世代の人はみんなボニーピン知ってると思いますし、プロデューサーはトーレイ・ヨハンソンですね。これまた僕世代の人はみんな知ってると思いますけども、当時すごくスウェーディッシュポップが流行ったとその流れですね「犬と月」はボニピンの中では割とロックっぽいっていうかロックっぽい、まあ、サビがねロックっぽい「ダラダラペンペンペンペン」っていうこの<笑>リフが僕は好き僕ねそうかボニーピンクライブ行ったことあるんですよねもうすっかり記憶から飛んでましたけどもう15年以上前かな当時付き合ってた彼女さんがボニーピン好きでなんか応募したらちっちゃいフランス料理店で行われるライブのチケットが当たったんですよだから30人ぐらいしか入らない40人もいたかないないかなそんないなかったかなちっちゃい箱ですね箱っていうかもう普通のレストランでした割と間近で見れたんですけど最高に良かったですベースがマルコシアスバンプの佐藤さんがやってましてウッドベースだってまあ弓使ったりとかでまあエレベもやってましたけどそれからですね特筆すべき点としましてはこれ33回転のレコードでしてで4曲入っているのでミニアルバムっぽい扱いなんですけども A 面の2曲目の「イービルフラワーズ」この曲が僕は大好きなんですよ歌詞もまあ全編英語ですけどただここに入ってるバージョンじゃなくてアコースティックバージョンっていうかピアノバージョンがあるんですよピアノオンリーとモニピンのボーカルだけそれがね泣ける最高です次いきますかあズバコンと西条秀樹ですねアルバム若き獅子たち1976年のアルバムですこれねなぜ僕これ選んでるかっていうとドアタマですね序曲デッドヒートっていう曲が長い曲なんですけどドアタマがほとんどインストなんですっていうか西条秀樹のボーカルが入ってくるまでに約3分20秒ぐらいずっとインストなんですよそこが超絶かっこいいです現場で使いますベースが効いてるんですけどベースはやっぱり岡沢明さんということですねもう僕は完全に西条秀樹世代ですからあらーっていうのを、小、うん、幼稚園生か、の頃、もう真似しまくってましたね。なので、この時期の西条秀樹は詳しくないですけど、この100円なんでね、買ってみたら、そんな曲が入っていたということですね。次行きますか。はい、じゃあ、ドバスン、トライトライ、理屈じゃない、パララパララスターライ、ポーズで、みたいな。鈴木正幸さんですね。アルバム、レディオデイズ。1988年です。これね、ちょっと僕はびっくりしました。100円レコードで見た時は。二度と見てないです。もう見つけたら即買いしてくださいっていうぐらいの名盤ですね。山下達郎竹内まりや夫婦も参加してますし、はい。ドライドラインが僕はすごく好きなんです。もうビールの CM だったかなあそこで見てた時点で、ああ、この曲はめちゃくちゃファンキーでかっこいいぞと。で、僕は現場でかけたことがあります。ドライドラインの話を先にしちゃいますねこれがドライドラインの7インチシングル版の方ですね。まあ、ちょっと大きく出しますけど、これは200円で買いました。100円じゃなかったんですけど、僕はこっちをかけた気がします。アルバムバージョンとシングルバージョンとで違います。アルバムバージョンの方は、サビの後ろで鳴ってる管楽器、サックスとか、まあ、管楽器体のアレンジがめちゃくちゃかっこいいんですよ。トライトライの後ろで、ファラダクファラダ、ファラダファラダファラダみたいになんかこう結構鳴ってんですよ。それが、そのアレンジがすごく不思議。で
聞いたことないセンスで、僕はかっこいいなって思うんですね。どこかがニューウェーブっぽいんですよ。その感じがアルバムバージョンなんです。なんですけど、7インチのシングルバージョンの方だと、そこがサビのサックスの管楽器の感じがちょっと少ないんですよ。そのパララッパララってなってる感じが。なんだけど、シングルバージョンの方の A メロのシンベは音色変えてんじゃねえんかなっていうぐらいビンビンに聞いてます。ビヨンビヨン言ってます。なので、なんかね、アルバムバージョンののサビとシンングルバージョンの A メロを組み合わせてこれを両方を組み合わせていいとこばっかりつないだミックスでもう一回出してくんねえかなというぐらいです。ドライドライは作曲が鈴木正幸マーチンさんなんですね。すごいかっこいいと思います。才能あるなって単純に感じます。この曲、本当ドライドライは僕大好きですね。最高だと思います。でですよ、アルバムなんですけど、まず、ドア玉1曲目がおやすみロージーのイントロダクション、まあ31秒なんですけど、これで始まると。山下達郎竹内マリアと。クリエイターはね。で、その曲もイントロダクションじゃなくて、ちゃんと曲として、B 面のラストにおやすみロージーが入っているということですね。それからですね、2曲目、A 面の2曲目のギルティと、えー、3曲目のミスティー・マーブーっていうんですかね。この2曲っていうか、計3曲は、山下達郎竹内まりや夫婦だということですね。それからですね、A 面の6曲目に、雨に願いをっていう曲が入ってるんですね。静かなバラードでいい曲です。これの作詞をしているのが、直枝啓太郎さん。これ多分、うん、カーネーションの方ですよね。カーネーションも僕は好きだったりします。それからですね、これだ。B 面の2曲目の For Your Love っていう曲なんですけど、これもすごく良かったです。デュエットしてるのがエポなんですよ。エポの声もすごくいいしね。この曲なんと佐藤博さんなんですね。なので佐藤博さんのこの曲も僕は現場で十分使える曲だなと思います。そんなとこですかね。次行きますか。あ、じゃあドバスンつって。マリーンですね。アルバムデジャブー。1983年のアルバムです。僕はもうこれダメ。パブロフの犬です。ベストヒット USA を僕は毎週見てたんですよ。で、その後、家族みんなが寝静まった後に、エロい番組が<笑>、当時あった。んですよ明石家さんまが司会してた「サタデーナイトショー」っていう番組があったんですねでそこで必ず毎回ポルノ女優ですねまだ AV 女優っていうことはなかったですから AV っていうジャンル自体がなかったんですよなので日活ロマンポルノの女優さんだと思われますけどその日活ロマンポルノのワンシーンがちょっと流れて女優さんに明石家さんまがインタビューするっていうスター戦一夜だったかなそんなコーナーがありましてそれがもうとにかく楽しい楽しみで,でですよその「サタデーナイトショー」っていう番組のオープニングにマリーンのこのアルバムに入っている「ザ・チーター」っていう曲がまあ使われていたと。ドッドタッドッドッツカチッドッドカッドッドッチッカチッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッド
せめて表向きだけの方が有名だと思うんですけど、僕はとにかく少年の人みんな大好きなんです。星の夜、かけるけるスターダストレイみたいな。明日目覚める少年の瞳に、モードルトキッパラペーペンみたいなね。すごくいい曲。鈴木徹さんのハイトーンボイスもすごくいいですしね。これね、12インチアルバムなんですけど、ブライトっていう曲、鍵盤のね、方がボーカルを取ってまして、静かな曲なんですけど、この曲もいいし、B 面のソングフォーユーっていう曲も軽快でね、最高にいい曲です。全曲いいです。ミニアルバムみたいな感じですかね。はい。次行きますか。あバースンと桃井香りですね。アルバム2、1978年ですね。これも全く知らずに買ったんですね。アルバムは3つの団体っていうかグループ。ファーストメンバーとセカンドメンバーとエクストラメンバーつって3つのバンドで構成されてるんですけど、ファーストメンバーが五代五の竹川幸秀さん以外の4人のメンバー、まあ、楽器のメンバーですね。楽器隊が支えてるという感じなんですなんですけど僕ねこの中だと A 面の4曲目の「私の心はクロスオーバー」っていう曲が最高に好きですシティポップっちゅうシティポップだしファンキーソウルな感じもちょっとするしベースがとにかくかっこいいですこれも現場でかけたことあるんじゃないかな多分でその曲のクリエイターがですね作曲者が近江五郎さんっていう方なんですねまあ編曲もそうなんですけどそうなってくるとこの方がメインでやってるバンドだとセカンドメンバーなんですよなので僕がね気に入った曲の後ろは五代五のメンバーじゃない可能性の方が高いんですけどこのアルバムのアートディレクターは大木屋正雄さんという方なんですけど写真ですね写真を撮った方が田村ジンさんという方でこの人の名前をよく見ます今日もこの後2回出てきますんで次行きますかバースンっつってセンチメンタルシティロマンスのアルバムでシティマジックですね1977年のアルバムですね本当に息の長い方々でして今も活躍してますねなんと言ってもドラマーですね。ドラマーの野口明彦さんが、の僕山下達郎動画のところで言った気がしますけど、原曲は大滝栄一さんの曲で、指切りっていう曲があるんですね。シュガーウェイブのバージョンで。で、そのシュガーウェイブのデモバージョンで、山下達郎がボーカルの指切りが最高で、そのドラムテイクが最高で、で、それをやってるのが野口明彦さんだということですね。僕が気に入ったのは A 面の3曲目。の僕だけのメロディーっていう曲ですねこれも完全にウエストコーストを感じる曲でしたそれから B 面の3曲目ポテトチップスかじるスリルこれが最高にかっこよかったですみたいな、なんか怪しい感じで、スリリングな曲なんですよ。名シティポップだと思います。超かっこいいです、この曲。タイトルもいいしね。かっこいい。しかも、スリルが、ひらがなっていうところがいいですね。はい。次行きますか。あ、じゃあ、バースンっつって。トライセラートップスですね。アルバム、A Film About the Blues。1999年のアルバムです。そうか、もうこの頃ってまだ2000年代じゃないんですね。もうそんな前なんですね。99年だと23年も前になっちゃうんですか。びっくりですよ。まあ見開きジャケットで開くとこんな。ドーンっていう感じですね。100円レコードで見つけた時はちょっとびっくりしました。非常に状態もいいです。トライセラーもいい曲いっぱいあります。このアルバムからだったら、まあ、やっぱり僕はですね、A 面ラストの If 一点張りです。はい。<笑>この曲すごくかっこいいなと思います。もしもこの手が君を包むためにあるのならばみたいな<笑>最高にかっこいいと思いますずっとこの曲は全部かっこいいですよね伴奏から A メロからサビからすごく曲構成も素敵だしかっこいいなって思います次いきますあバースンっつって布施明ですね古い上着を脱いで1974年のアルバムです。これね
布施明さん僕は好きなんで布施明っていうだけで何も知らず買いましただいぶ前ですこれも10年以上前ですね B 面の3曲目に「トールくん」っていう曲があるんですねこれがめちゃくちゃファンキーソウルですっていうかほぼほぼ JB ですワン・ツー・スリー・クワトロトランスカツカトンタダスチスチステンチトスカペンチッタガダガベンチコスカペンチッタガダガみたいな感じの曲なんですけど、まあ、作詞作曲布施明布施明さんの曲なんですね知り合いのギタリストでとなんとかトールさんっていたみたいでその人について歌ったみたいな曲なんですけども超絶かっこいいですドラムが村上ポンタ修一さんですそれから編曲をしているのが僕大好きなキーボーディストなんですけど深町淳さんですねはい最高です現場でやっぱりかけたことありますねトールくんははい次いきますとくればやっぱもうこれじゃないですかバッバッバッバーンデレルテステステスティーリンデレルティーリルテルツティーンツタレバスバスバスバーレデレルティーリュー息を切らし胸を押さえて久しぶりねと君が笑うみたいな<笑>いやー名曲ですよ名曲中の名曲ですよ。1979年のシングルですね。布施明。君はバラより美しいということでして、これは収録アルバムを僕は売ってんの見たことないですね。なので、まあ、逆に言うとシングルはすごくよく見ます。89年か90年ぐらい、まだ僕学生かなんかその頃で、国分寺のレコード屋で買ったんです。路上に置いてあってね、店頭の外にあって、おいおいと、俺の名曲を100円だとこの野郎と<笑>。僕だからリアルタイムで聞いてますけど、1979年だと小6ですね。小学校6年の時で、まあ素敵な曲だなと。で、布施明さんの歌もめちゃくちゃうまいしね。だから、こんな名曲が100円ってありえねえだろうと。その時期だと80年代の後半ですから、もう一番その CD がドカンと世の中が全部 CD になってきちゃったっていう時期だったりしましたから、レコードに対する価値が最も下がった頃なんじゃないかなっていう気はしますけども、とはいえね、100円はねえだろうと。やっぱり捕獲してきましたよ。そりゃもう。ということで、この曲本当に、まあ、そっか、作曲、なるほど、うん、曲はミッキー・ヨシノですね、五代五の。アンドゥ、当然そうなってくると、バックの演奏もこれ全部五代五だと<笑>いうことでして、素晴らしいですよね。だからこの曲は、その僕がさっき歌ったところから、展開があって、サビの前のブリッジも含めて、全部いいじゃないですか。例えばその展開のところだと、目に見えない翼広げて、確かに君は変わった、とかたかたかた、つってここでブレイク入るじゃないですか。その後のブリッジですよ。歩くほどに、踊るほどに、ふざけながら、散らしながら、バラより美しい。あはははは、君は、ばばばばばばばば、変わったっていくじゃないですか<笑>。この、何、曲構成最高ですよ。はい、以上です<笑>。気が済んだ<笑>。もうね、布施明さんしかやれないからね、今こんななって僕歌っちゃってますけど、様々ね、アーティスト名とか出しません、出しませんけど、カバーしてらっしゃる方いますけど、無理。それから布施明さんはちょっとイレギュラーですけど、心美人っていう、まあ曲があるんですよ。1985年か。そうすると、僕は高校3年ですか。高3でも、高3じゃないな。僕ね、この心美人っていう曲は、上京してきてから夜一人で見てた夜ヒットで聴くんです、この曲を。なんで覚えてるかっていうと、歌詞の中にブスっていう言葉が出てくるんですよ。そんなお前が、そんなお前が、ちょっとブスだけど、アラビューみたいなちょっとジャジーな曲なんですけどいやブスってって思いましてだからまあねなかなかそんなにね今だと許されないかもしれませんよねまあそんなこと言ったらですね先に出てきたマーチンさん鈴木雅之さんなんかがねやってたグループシャネルズなんかはもうね
あありえないですよね顔にだってさ黒ずみ塗って黒人みたいにしてボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンなんて歌ってたわけですからね完全に今だとアウトですけどシャネルズもなかなか今思い返すといい曲多いですよね。ラナウェイラナウェイも当然好きですけど僕はそれよりもタイトルわかんないななんかクラスのみんなが歌ってるから覚えちゃったんですけど「南風受けながら生まれたまま」ママの姿で「愛し合い夜明けまで何とだりほうほうほうみたいほうみたいマイレルがボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボン受けちゃいまして当時僕はねだから88年とか87年ぐらいの夜ヒットで布施明が昔の曲をやったんでしょうねこの曲もすごく僕はいいなって思います次いきますかあバースンとサーカスアルバムニューホライゾンなんかこのアルバム1ヶ月前ぐらいですか見つけまして同じなんですけどジャケ違いなんですよ後ろはほら一緒なんですよ表のジャケンが2種類あるこっちはだいぶ前に僕買いましたもう記憶にないぐらい前でこっちはついこの間ですねはいなので100円レコードコーナーでよく見かけるっちゃ見かけますねでですね B 面の1曲目ですね僕世代になったら全員知ってんじゃないかなって思われるアメリカンフィーリングが聴きたくて買ってきたっていう感じですね編曲をね坂本龍一がやってます今私はコバルトの風っていう曲ですね。参加ミュージシャンすごいです。細野晴臣さんも参加してます。高橋幸宏さんも参加してます。で、坂本龍一さんも参加してるということで、YMO のメンバー全員参加してます。さらに、鈴木しげるも参加してて、佐藤博史も参加してると。だから、もう YMO とか細野晴臣好きな方々界隈は、なんだろう。まあ、はい。<笑>すいません。次行きます。ワン、ツー、スリー、クワトロ、トランスカツカトン、タダス、チスチス、トットタットントン、ツカチ。もしもこの手が、息を切らし、胸を押さえて。で、終わりです